1978 ወዲ ሀገሪቱ ይሄ ሽልማት ግን ምንል እንግዲህ ክብር የቆንጆ የሚባለው እንግዲህ ምንድነው አክሊል አ አክሊል ደብታለች ስለዚህ በዚያ ማከኔት አፍሪካችን በቁንጅና ተመርጣለች ነው በተለይ ደግሞ በነገር ላይ የሚስ ዩኒቨርሲቲ የቁንጅና ውድድር ዋና መስፈርቱ ውስጣዊ ውበት ይበዛ በድሮ ጊዜ በተለይ የውጭ ገጽታ ይበዛ ነበር አይደል አሁን ላይ ግን እንዴት ነው አንዷ ቆንጆ ከሌላ ቆንጆ የምትለይበት የአምሮዋ ለልና ሳቢዋ ምን ይመስላል በሚል ይቺ ደው አፍሪካ ወደ ሞ እንግዲህ የደምሌ ኒክ ፒተርስ አሸናፊ በመሆኑ እንግዲህ ሁሉንም ቆነጃጅት በአምሮ እንዲሁም በቁንጅና በመብለጥ አሸናፊ ሆነለች አፍሪካችን ደሞ እንግዲህ ስሟ እየተነሳ ነው የሜስ ዩኒቨርሲቲን በማሽ ለማሸነፍ በጣም ከባድ ውድድር ከባድ ዝግጅት ያስፈልጋል በዚያ ማካይነ ደሞ እንዲህ የድሉ ተቋራ ሲስቶሪ ታም ትልቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ አሜሪካውያን እንዲሁም ምራቢያን በጣም በትልቁ ትኩረት የሚሰጡት ቢሊዮን ዶላሮች ስፖንሰር ሆኖበት በመላው ዓለም የበርካታ ሚሊየነሮች ሚከታተሉት ቁንጅና ውድድር ነው ይሄኛው እንግዲህ አፍሪካችን ተቀዳጅታለች ለዚህም እንግዲህ ደው አፍሪካ ስማችን አስተዳደታለች እኛም ደስ ሁሉና ስለዚህ ቆናጁ ቀንጃችታችን በተለይ ደሞ ዳይኔት ቦታ ላይ መሳተፍ የሚያመጣው ነገር ምንድነው ነው አሁን አምባሳደርት ሆነ አለ የአፍሪካ መከዛም ያገር ብሎ የተለያዩ ተቋማት ላይ አንተ ነው የምትወክላቸው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ለማድረግ ደሞ በሚደረገው ስራ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ ማሸነፍ ትልቅ ድርሻ አለው ማለት አው ወደ 66 ኛ ጊዜ ነው የተከናወነው ወደ 100 የሚሆኑ ወጣቶች ተሳትፈዋል እነዚህ ወጣቶች ሲመረጡ እንግዲህ በሀገራቸው በቁንጅና ውድድር ማለት ነው የፊት መስመሩን ይዘው አሸንፈው የመጡ ወጣቶች ናቸው ወጣቶቹ በጣም ከባድ የሆነ ፍቅር ያደርጉ የነበሩት በተለይ ደግሞ መሰረት ከውጫዊ ስብእና ውጪ ወይም ከውጫዊ ገጽታ ውጪ ውስጣዊ ስብእናቸው ሲለካበት የነበረ በጣም ፈታይ ነበር ማለት ይችላል ለዳኞቹ ለልጆቹም ፈታይ ነበር ማለት ያምሮ ለልልና ጥያቄ አው ከማሸነፍ በኋላ ምንድነው የምትሰሩት የሚል ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ነበርና አሁን ትልቁ ወጣቶቹ መሰረታዊ እዚህ ጋር ውድቀት የሚገጥማቸው ነገር ምንድነው መሰረት የ በራስ የምትማምን ችግር ነው ብዙ ጊዜ የሚታየውና አብዛኞቹ ወጣቶችም የሚታይባቸው ያለውና ደው አፍሪካዊት ወጣት ከሌሎቹ በራስ የምትማምን ብቃቷና በተለይም ደግሞ አፍሪካን ወክላ አፍሪካዊ ጉዳዮችን ለመላው ዓለም በማስተዋወቅ አምባሳደር በመሆን ወደፊት አላገለግል ይችላል ወሴቶች ወደፊት እንዲመጡ በተለይም ኢዛይ ተነሳቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አላማን የአፍሪካ ህብረት አላማን ይዛ ለመንቀሳቀስ ያደረገችው በተደረገላት ኢንተርቪው ማለት ነው ይሄንን ምላሽ በማቀርባ ምን ፍጥረት በራስ መተማመን እርግጠኛ ሆነ ነው ያቀረበችው እዚህ እንግዲህ ሁሉም ዳኞች ዩንቷን ዩንታቸው ሰጥተው እንግዲህ ይሄን አክሌል እንደፋ አድርገዋታል ደው አፍሪካ ልጅ በጣም ደስ ብሏቸዋል ወደ ካታግሪን ስንመኘ የነበረ ግን ደግሞ ማግኔት ያልቻል ነው አሁን አው ከ1978 ወዲ አግንታ በረጂም ጊዜ ነው ከዛ በኋላ እኔ ስለላገኝ እንደስ ብሏናል ብሎ ማለት ስለዚህ የደቡብ አፍሪካን ጉዳይ በዚህ ከቋጭን ዋናው ነገር ምንድነው ደግሞ በተለይ እንደ ኢትዮጵያዊት ቆንጆ አይክናሆም ዘርጋው አይነት እዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ የሚጠበቅበት ነገር ምንድነው ነው እዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ የሚስ ዩኒቨርስ ድረገጽ አለ ይሄንን ድረገጽ ገብታቹ በተመለከቱት ከዛ በኋላ ደግሞ በምን አይነት መልኩ መወዳደር እንደምትችሉ የምን ያህል እድሜ ሰው እንደሆነችው ይጠይቃችኋል በዛ ማካይነት የሚመጡ መስፈርቶችን በማየት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን መሳተፍ ይችላልላችሁ የሚለው ለነገራችሁ ፈልገን ነው ስለዚህ ጉል ብታደርጉ በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ነው ዋናው ነገር በራስ መተማመን ለአፍሪካ መጻኢ እንደል ደሞ የራስን አቋም የራስን ወሳኔ ማሳደር ያስፈልጋል ስለዚህ እንደ ወጣትነት ደሞ ወጣትነት የሚመጡ ሐሳብ ገዢናቸው ተሳተፉ የሚል ግብዣን ያለናል አዎ ወደ ቀጣዩ ገብዘን ወደ ቀጣዩ እንለፍና ወደ ናይጄሪያ እናቀናለን የናይጄሪያ የጦር ክፍል ሶስት መሰረታዊ ቋንቋዎችን እንዲማርተዝ አስተላልፏል አዎ በጣም አስገራሚ ነው ደስ ይላል በጣም ይተምን ደስ ያለኝ ቋንቋ እንግዲህ መማር በመሰረታዊነት ለጦር ክፍሉ በጣም ወሳኝ ነው ተብሎ ይተሰር በተለይ ያው እንግዲህ ናይጄሪያ በቦኮ ሃራም ተታማለች በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ሰላም በማስከበር የአፍሪካ ህብረትን በማገዝ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በማገዝም ሌላ ስራ የምትሰራው ስራ አላትና ከራስ ወይ ቤት ስራ በተጨማሪ ሰላም በማስከበር ረገድ ከፍተኛ ሚና አላትና በተለይ የሷ ወታደሮች ሲሄዱ ስነ ምግባራቸው የተጠና እንዲሆን ወደ ማሊ በሚያቀኑበት ሰዓት በምን ማይነት መንገድ ሶስቱን ቋንቋ በተለይ የማሊያውያን ቋንቋ ሶስቱን ቋንቋዎች የግድ ማጥናት መቻል አለባችሁ ምክንያቱም ይሄን ማጥናት ሰላም ለማስከበር ሲሄዱ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው አ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው ነው ማህበረሰቡ ጋር ሲገቡ ማህበረሰቡ 
መረጃ እንዲሰጣቸውና ከማህበረሰቡ ጋር በቀላሉ መግባባት እንዲችሉ በቀላሉ የሚፈልገውን ሰላም ለማምጣት እንዲችሉ እነዚህን ቋንቋዎች መማር ግድ ነው ከ2019 በፊት ነው ያለው ማንኛውም የጦር መኮንን ሊሁን ደግሞ የወታደር ይህን ቋንቋዎች መቻላለበት የሚያድበት ነገር እንደገናም ደግሞ ከሀገር ውስጥ በያስ እነዚህ ሶስት ቋንቋዎች የአንድ ሀገር ምክንያቱም ህብረ ብሔራዊነትን ያቀፈ ነው ከተባለ የናይጄሪያ የወታደር ተቋም በያን ስለምን እነዚህን ቋንቋዎች መቻላ አይተበቅም ብንሞ ይብለው አውጅዋል ደስ የሚል ነገር ነው ምክንያቱም አንድ ሰው እንግዲህ ቋንቋ አምነት ባልተፊት ኖርዋል በተለይ ቋንቋ ደግሞ ይሁሉ መገለጫ ነው ስለዚህ ቋንቋው ስታቅ ምንም አይነት ነገር እንቅፋት አይገጥም እንግዲህ ምስካናው ሌላ ቋንቋ ቢችል መሰረት የምስካናው ቋንቋ ካልቻለ ቤትም አይነ መልኩ ለግባባ ይችላል ስለዚህ ለመግባባ በሚያደርገው ሂደት ደግሞ ይሄ የጦር ስራ ነው በጦሩ ወቅት ጉዳይ ወቅት የሚያስፈጽመው ስራ ላይ የሚያስፈልገው መግባባት ነው መግባባት ብቻ እንዲሁ በወረቀት ወይም በሌላ በመልክት ሳይሆን በቋንቋ ፊት ለፊት ተግባብተው ከህዝቡም ጋር ሰላም ከመከበርበት ማገርጋ ለሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚኖሩ የናይጄሪያ ጦር መኮንን ይሄን ጉዳይ እንዲያደርጉ እንግዲህ መመሪያ ሰጥቷል መመሪያው በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም እንደውም ወደኛም ሀገር ይመጣ ሚል ይያሰብ ነበር ምክንያቱም አንድ ሰው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ቋንቋዎች አሉ እንግዲህ ከነዚህ ቋንቋዎች ውስጥ ደግሞ ለክ እንደ ናይጄሪያ ቢቸል በየሄደበት እንቅባት ያገጥሞ ይችላል ተግባባዊቱን ተግባባዊቱነቱ እየሰፋለት ነው የሚሄደው ነው ስለዚህ አለማቀፍ ከመንችላቸው ቋንቋዎች ተጨማሪ የሀገር አቀፍ ቋንቋዎች ደግሞ ኛ ሀገር ላይ የሚነገሩ ቋንቋዎች በርከት አድርገን ብንችል ጥቅሙ ለራስ ነው ጥቅሙ ለከመትግባባው ማህበረሰብ ጋር ቀና የሆነ ስራ እንደሰራ ያደርጋል የሚል ነው አዎ ነት ነው እንግዲህ ማለት የጦር ክፍሉ ያው ጥሩ የሚባል መረጃ ነው ተዛዛኝ ስለሆነ አዎ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ማስገደድ ሄደ የሚሉ ሰዎች አሉ በርግጥ ቋንቋ መቻል ግን ለራስ ነው በነገረ ላይ አሁን የትኛው አይደለም የጦር ክፍሉ ትልቅ አድራይ ተጣለበት በተለያየ መንገድ አድራይ ተጣለበት ነው ሀገርን የሚወክለው የጦር ክፍሉ ነው ስለዚህ ከዛም በተጨማሪ ሀገር ክን ለቀ ስትሄድ ሰላም ለታስከብር ስትሄድ የጦር ክፍሉ ምን ያክል በስነ ምግባር የተሞላ መሆኑን ለማሳየት በአካባቢው ቋንቋ በተጠቀም የበለጠ ተግባቦ ስለሚኖር ገጽታን በዛው ገንብ ተሰለምት መጣ የጦር ክፍሉ ይሄን ማዘዙ ጥሩ ነው አሁን በአጠቃላይ እንግዲህ በናይጄሪያ እየተደረገ ያለው ምንድነው ከ2018 መግቢያ ጀምሮ ማንኛውም የጦር ክፍሉ በየቀጠ ነው በየቀጠ ነው በመመደብ ቋንቋዎች በተለይ መሰረታዊ የሚባሉ ቋንቋዎች ለመግባቢያ የሚባሉ መሰረታዊ ቋንቋ የሚባሉ ቋንቋዎች እየሰለጠኑ ነው በተለይ አሁን ምስሉ ላይ እንደምናየው ወደፊት ሄድ እንደዚህ እንደዚህ የሚለውን በእነዚህ ሶስት ቋንቋዎች ነው አሁን እየተማሩ ያሉት መጀመሪያ ያሰጣቸዋል ስለዚህ ተዛዝ ከሶስቱ ወደፊት ሄድ ካላ ሰርፈን የሚጨምረን አዎ እሱን ይጨምራል ዞሮ ዞሮ እያንዳንዱ የጦር ክፍል እዛው ውስጥ ያለ አባል እነዚህን ቋንቋዎች መቻል በቃ የግድ ነው የግድ ነው ምክንያቱም ይሄንን ካልቻለ ወደ ሰላም ማስከበሩ ኃይሉ ለነለካን ይችላል ምክንያቱም ጦራችን ሰላማዊ በሰላማዊ መንገድ ጥሩ ተግባብቶ ይሰራ ዘንድ አዎ እንዲኖረው ከዚህ ውጪ መላካን ይችላል የሚል የጦር ክፍል አውጥቷል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከናይጄሪያ የሰማኑ ቀጣዩ ምንድነው አዎ ቀጣዩ እንግዲህ ወደ ሩዋንዳ እና አማራና ያው እንግዲህ የሰሞኑ ትኩሳት እየበረደ አይመስልም በፈረንሳይ የተለያዩ ተቀመው ተቀመውሽ ተነስተዋል ከሊቢያ የባሪያ ወይ ደግሞ ሲኒን ካወጣ መረጃ ጋር ሲኒን ካወጣ መረጃ ጋር ተከትሎ ያው ከዚህ በፊትም በሄሎ አፍሪካ ህዝቦችታችን ቀይት ነው ነበርና አንድ ሰው በ400 ዶላር እስከ 900 አስከ 900 ዶላር ድረስ የሚሸጥበትን ሁኔታ እንዳለ ሲኒን መግለጹን ተከትሎ ፈጣን ረምጃ ነው ሰዶ ሩዋንዳ ሩዋንዳዎች በጣም ፈጣን ረምጃ ነው ሰዶት 30 ሺህ የሚሆነውን እዛ አካባቢ ያለውን አፍሪካዊ ወጣት በሀገራችን አንጥተን ለመያዝ በቃ አቅደማስፈር ለማስፈር አቅደናል ብለዋል ከዛ ውጪ ወደ ሀገሩ መመለስ የሚፈልካለም የተለያዩ ትራንስፖርቶችን እናመቻቻለን አመቻችተን ሀገሩ ድረስ ለማስገባት ጥረት እናደርጋለን ብለዋል አሁን ግን ያው እንግዲህ በመረጃቸው ምናልባት የአፍሪካ ህብረትም በመግለጫው ጠንካራ አድርጓ አውጥቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ያው እንደምታቀው አስተኳይ ስብሰባ አጥርቷል በዚህ ጉዳይ ላይ በፈረንሳይው ኢማኑኤል ማክሮን አማካኝነት አስተኳይ ስብሰባ ተጠርቷል የተለያዩ ሳምንት ማቀቦችንም ሊያሳልፍ ይችላል ምናልባት በሊቢያ ምክንያቱም የሊቢያ ዛ አካባቢ ያለው ጊዜያዊ መንግስትም ቢሆን አስፈላጊው ንርምጃ መውሰድ ስላለበት ማለት ነው ይሁን እንጂ ያው የሰው ልጅ እንደ ከብትና እንደ ፍየል እንደ ሌሎቹ እንስሳት የሚሸጥበት ከዚህ በፊት አስተካኪ ነገር ነው አው ጥለ ነው የመጣነው ድርጊት አሁን መፈጸሙ ተገቢ እንዳልሆነ የተገለጸ ነው ያለ ትኩሳት አልበረድም ዘመን የማይታሰብ አው ትኩሳት አልበረድም አሁንም ቢሆን በመላው ዓለም ላይ እየተከታተለ ነው ያለው 
ፈረንሳይ ጀምሯል ሌሎቹም የውጭ ሀገራት በሰፊው እንቅስቃሴ ይደረጋል ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ጉዳይ መቆም እንዳለበትና የሊቢያ ጉዳይ በመሰረታዊነት መፍትሄ ማግኘት እንዳለበት ተገልጿል ሩዋንዳ የወሰደቹ ውሳኔ ግን በጣም ተገቢ ነው ብለዋል ያው በጣም አስመስግኗታል የአፍሪካ ህብረታ ሙሳፋኪ ሙሳፋኪ ሊቀ መንበሩ ማለት ነው የወሰዱት ርብጃ ሩዋንዳውያን በእውነት ለሌሎቹ አፍሪካውያን ሀገራት አስተማሪ ነው ለምን ማርበት የሚገባው ነው ትክክል ነው የኛን ዜጎች በእኛው ነው መሸከፍ መቻል ያለው የኛን ችግር እኛ እንደረሰለት ነው እኛ መدرسه አለብን ቅድሚያ ብለው ወስደዋል ይሄንንም ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ይከተሉታል ብሎ ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ ሙሳፋኪ የተናገሩት ነገር አለ የአፍሪካ ህብረትን በመወከል ማለት ነው እሳቸው እንደሚሉት አጠቃላይ ያለውን ችግር ለማስወገድ የባላሃፍቱና እነዚህ ግብረሰናይ ድርጅቶች የሚባሉ አፍሪካ ውስጥ ያሉ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች አሁን ጥሩም በራሱ ለነገሩ ከፍተኛ ስደተኛ ነው ሊቢያ ላይ የሚገኙ ያንተ ነው እንግዲህ የባሪያ ንግድ እንደገና ተመልሶ እንዲመጣ ያደረጉበት ጉዳይ እንግዲህ ይተወቀ ሊቢያ ያለች በቱ ነው ይተ መንግስት እንደው በ በሁለት እግሩ መቆም ባይችልም እንደ መንግስት አንድ መንግስት አለ ግን አንጃ ነው የሚበዛው ባንጆ መካይነት የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው እነዚህ ያለመቀፉን ማህበረሰብ ቁጣ ያስከተሉ ባለፉት ዘመናት የነበረ አሁን ላይ ለታሰቡ ማትችሉ አይነ ድርጊት የተፈጸመ ነው የሚገኝ ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት የመልከታቸው አከላይ ተዋብሩት መንግስታት ምንድነው የሚናቸው ተዋብሩት መንግስታትም የተቋቋመበት ያለ መዝቦችን ለመጠበቅ ነው ስለዚህ እነሱን ለመጠበቅ ሆነ ያለ መዝቦችን ለመጠበቅ ሆነ ለመስራው ላይ ሰራም የተዋብሩት መንግስታት በርምጃ የሚያስፈልቀው ሆነ ስርምጃ እንዲውስር ለምን ያደርገም የግድ ሚሳኤል መተኮስ አለበት ወይ አፍሪካ ላይ እንደ ነገሮችን ለማስቆም ምክንያቱም ሰሜን ኮሪያ ላይ ሚሳኤል ከተተኮሰ ቶሎ የጸጣው ምክር ቤት ምን ሰባ ይከይላ? አዎ ነገር ግን በዚህ ግን ከመሳይል በላይ የሆነ የኢሳባዊ ድርጅት ሲፈጸም ዝምታ ነው የማይመረጠው ስለዚህ ይሄን ብራሱ ለምን ነው ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት የሩዋንዳን ድርጅት ብቻ አርንቆ ዝም ማለት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ነገራት መቀስቀስ መቻል አለበት ለምሳሌ ዜጎቻቸው ይገኙበት ብለ የሚገመቱ እና ኤርትራን ሶማሊያን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ መንግስታት ራሳቸው ሚናካል ተወጡ ዛካቢ ያለው ነገር ይባስ እንደገና የባሰ ነው ሊዲ የሚችለውና የዓለም መንግስታት ትኩረት ሲደመር እንደገና ደግሞ ይዟካቢ ሄደው ችግሩ ገፈተ ቋዳሽ የሆኑት ዜጎች ሀገራት መንግስታት ደግሞ ራሳቸው የሚና ሊወጡ ይገባል ነው ማንኛውም ሄሎ አፍሪካችን በጣም ጅጉን የሚያወግ ዘ ነገር ቢኖር የባሪያ ንግድ ነው አፍሪካችን ነፃነት አፍሪካችን የራስዋን ምነት ቋንቋ ባልተፈት ምታረማድበት ጊዜ ላይ ድርሳለስ ግን ደግሞ እንደ አይነ ነገር ሲመጣ ማንም ዝም ለሌ የማይከበው ድርጊት ነው ነው ምክንያቱም ከመቶና ከ200 አመታት በፊት በዚህ ጉዳይ አፍሪካ ጅ በጣም ተወርታበት አለ ስነ ልቦና በጣም የቆሰለበት የተመታበት ጊዜ አልፈዋል ሰው የስሌቭ ትሬድ ይያሉ የሚጠሩት እነሱ ወይም የባሪያ ንግድ ይያሉ ሰውን እንደ ተራቃ እስከ መሸጥ ድረስ እንደ አይነ ነገሮች ነበርና ያ ነገር አልፈው አሁን አፍሪካ ጅ በራሳቸው ራስ በራስ መተዳደር ይቻሉ በጊዜ ላይ ድረስ ግን ደሞ እንደ አይነ ነገር አሁን ሲመጣ ትንሽ ላምሮ ለሰሚም ግራም ይገባ ነው በዛ ላይ ደግሞ ለሰሚው ግራም ይገባው ዚው አፍሪካ ላይ መሆኑ ነው ሊቪያ ይሄ ጉዳይ በነገር ላይ መሰረት በጣም አሳዛኝ ነው ምክንያቱም ጨረታ ነው እንደ ጨረታ ሆኖ ሲያጨረቱት ይነበሩና ምናልባት ከንሰሳትም የባስ ያነሰ ማለት ነው እና ምን ያክል ትገዙታላችሁ የተባለ የተጨረተ ሚሸጥበት አይነት ዘመን ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት አፍሪካ ውስጥ መኖሩ በጣም አሳሳቢ ነውና ወደ ቀጣዩ ደረጃ ለማለፍ ያክል ይሄንን በተመለከተ ዴንማርክ ይቅርታ ጠየቀ ይችላል የዚህ ምናልባት ዴንማርክ ምን ኮየረጅም ግዜ ቢሆንም ዴንማርክ ጋና ላይ ለነበረው ነው አሁን እንትና የየመጀመሪያ የባሪያ ንግድ ጀማሪም እንደሆነ ይችላል ነገርላት አልበታለም በሰፊው ወደ አውሮፓና አሜሪካ እየወሰደች አፍሪካውያንን ለባርነት ትሸጥ እንደነበረ ጋና ላይ ማለት ነው አው ጋና ላይ የጋና የጋና ሰዎች ምክንያቱም በ1950 ጀምሮ በ1750 ጀምሮ አካባቢውን ተቆጣጥራ ስለነበረ በዚህ ጊዜ ያው እንግዲህ ሰፊ የሆነ የአፍሪካ የጋና ጋናውያን አፍሪካውያንን በሰፊው ያጓዘች ወደ ሰሜን አሜሪካ እና እንዲሁም አውሮፓ በሰፊው ታቀርብ ነበር ታቀርብ ነበርና ያው በንግስቲቱ የተመረው የዴንማርክ ቡድን ጋና ጎብኝቷል ጋናን በጎበኝበት ሰዓት ምን እንደያለው ይቅር ሊባል የማይችል ጉዳይ ነው እንካሳቹ እንኳን ምንን ልንከሳቹ የምንች ምንም ልንከሳቹ የምንችለው ነገር የለና ምክንያቱም ድርጊቱ ኢሳባዊ ድርጊት ነው ፈጽሞ ሊደገም ረጂም ዘመናት በፊት ለፈጸምነው ነገር ይቅርታ ብሏል በኦፊሻላዊ የተጠየቀ ይቅርታ የመጀመሩ ሀገር ሳትሆንም አትቀር ኦነት ግሪ ፍራንሳይ እና እንግሊዝ ናቸው በጣም አፍሪካ ላይ የቀኝ ግዛት በመሰፋት የሚታወቁት የተወሰነ ነጣለንን ጨምሮ ግን እንደ ሀገር በመጀመሪያ ላደረኩት የባሪያ ንግድ ሽያጭ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብላ እንግዲህ የዴንማርክ ሉኡክ ካና ድረስ መጥቶ የተየቀበት የሳምንቱ 
የሚገርም ክስተት ነውና ዴንማርካውያንን ሊያስመስግናቸው የሚገባ ነው አሁን በነገር ላይ ከ1914 ማለት ዴንማርክ ይሄን ብቻ አይደለም ግፍ የፈጸመችው በነገር ላይ በ1914 እንደገና ሌላ ሌላ ቀኝ ግጄ ማስተላልፋው ለእንግሊዝ ሰጠ ለእንግሊዝ ሰጣን ሄደችውና ጉዳቱ በሰነ ልቦና ደረጃም በለው በየትኛው ደረጃ ብትለው በጣም ከባድ ነው በተለይ ንግስቲቱ አኔ ፈጽሞ ላስ ወይ ማልችለው ድርጊት ነው ስለዚህ ሀገሬ የፈጸመችውን ድርጊት አሁን ምክርታ መጠቅ መቻል አለብን ይሄንን سنናደርግ ደግሞ አሁን እዚህ የተገኘ ነው ይቅርታ አንደኛ ይቅርታ ለን ጠይቃችሁ ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንም እንኳን ካሳ ባይሆንም ሀገሪቱ ባለባት ችግሮች ዙሪያ ለመወያየት ነው በተለይ ስራ አድል ፈጠራ ላይ ያ ወጣቶችን አ ወጣቶችን በማድራጀትና የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የኛ ለምድ አ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለማቆምና መሰል ድርጊቶችን ለመከላከል አብረን በንሰራ በእድገት ዙሪያ በተለይ ደግሞ ለማትን በማንጣት ዙሪያ አብረን በንሰራ የተሻለ ይሆናል ብለዋል ለዛኛው ግን ምንም ይቅርታ የምንጠይቅበት ስብእና የለንም ነው ያሉት ንግስቲቱ አዎ በጣም የሰዘነ ነገር በአንድ በኩል እና ዴርማርክ እንግዲህ ለላለፈው ለመቶ ምና ምና ምናት ለፈጸሙ ድርጊት ይቅርታ ይጠይቃሉ በሌላ በኩል ደግሞ እዚህ ሊቢያ ላይ ያለው ነገር በጣም ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ተቃራኒ ነገሮች ነው ይሄ ሄዶ ያሉትና ለማንኛውም የዴርማርክ መንግስት ግን ጋና ድረስ መጥቶ በኦፊሻላዊ ቅርታ መጠየቁ በጣም የሚያስመስግ ነው ሌሎች የቅኝ ገዢዎች ማራየም የሚያስብል ነው ምክንያቱም በነገራቸው ላይ በገንዘብ ብቻ መርዳት የሰውን አምሮ ሊመልሶ አይችልም ስነልቦና ነው ትልቁ ነገር ጫና ስለዚህ ለዴንማርካውያን ጋና ላይ ደረሱን የስነልቦና ጫና በቅርታ መልኩ መግለጻቸው መናገራቸው ቢያንስ ትልቅ ፎይታን ይፈጥራል ላል ያለፈው ነገር ባይመልሰው ለቀጣይ ጉዜ ግን ትልቅ የመሰረድ ድንጋ ሆኖ ይከተላል ማለት የሰው ልጆች መብት የሰው ልጆች ማንኛውም ነገር እንዲከበርላቸው በር የሚከፍት የዴንማርክ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ሊቢያ ያለው ነገር ደሞ ሰታሰብ የዚህኛው ጉዳይ ሰታስበውና ሊቢያ ላይ በ2 እግሩ የሚቆም መንግስት እንዲኖር ማድረጉ ረገድ ወሎ አፍሪካን የሚጠይቅ ነገር ነው ማለት ነው። ምናልባት መዘራት ጣሊያንስ መቼ ነው እኛን ይቅርታ መጠይቀው ምናልባት ለፈጸመችው ድርጊት የሚለው በራሱ መጥተት ይችላል። ያ እሱ እንግዲህ መቼ ነው ምናልባት አሁን ከስምስት አመቱ ወረራ ላይ በመሰማ ስብስብ በነበረ ወረራ ላይ ምናልባት እንግዲህ ይቅርታ ከጠየቀችም ደስ ይለናል ግን ደግሞ ያው ጃችን ስለሰጠነኛ ያን ያህል ይቅርታ ባትል እንኳን አይ ብዙ ምክንያት ነው መሰለ አዲስ አበባ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ያሱ ግራዚያን ይፈጸሙ ጭጨፋ አለ ሻሽ ኢትዮጵያ ነው አውነቱም ለምነት ለምናገር ከሌሎቹ አፍሪካውያን ምንም እንኳን ቅኝ ባንገዛም በጣም ከፍተኛ ጉዳት ይደረሰብናል ብለ ማሰብ ይችላል አባቶቻችን ያው ንጻነታቸው ለማስከበር በሄዱበት ርቀት በእኛ ንጻነት ለማስከበር በርካታ ጉዳት ነው ይደረሰባቸውና እናልት ምንም እንኳን ቅኝ ባንገዛም ያደረሱብን ጉዳት ከዛ በላይ ነው ስብእናም በለው በጣም በርካታ ወደፊትም ለነረሰው የማንችል ቁስል ነው ወደለው በመርዝ ጋዝ ነው አባቶቻችን የሞቱትና ለሱም ይቅርታ መጣ አለ ማንም ይቅርታ መባባሉ ያው ከይቅርታ ፍለት ነው አ ሁሉም ነገር ይቅርታ መደረገው ጥሩ ይመስለናል በእኛ ነው ከጣዩ ምንድነው አ እንግዲህ ከጣዩ መረጃችን ምንድነው ወደ ዚምባብዌ ይወስደንና የዚምባብዌ አዲስዋ ማንጋጋዋ አዲስ ውሳኔ የመርሰ መናገዋ አስተላልፈው ትንሽ ደስምል ውሳኔ ነው አኔ እንደውም በጣም ይወድርኩት ነገር ነው የፓርቲውን በጀት ከ8 ሚሊዮን ወደ 1 ሚሊዮን በ7 ሚሊዮን ዶላር ነው የቀነሰተና የመጀመሪያው ሳይሆን ይቀርል በአፍሪካ በጀትን በ7 የነበረው እንግዲህ ያስቡ አንድ በመቶ ማለት አንድ በመቶ አው አንድ በመቶ ብቻ አስቀርተው በ7 በመቶውን በጣም ይገርም ውሳኔ ነው ለማንኛውም እንግዲህ የ ዝምባብዌ መንግስት ከሰሞኑ የተከሰተው ነገር እናስተውሳለን ፕሬዝዳንት ሮበርቶ ሙጋቤ ይላልፉ 37 አመታት ለያስተዳድሯትን ሀገር እድሚውት ገፍቷል የፖሊስ ያገሪቱን ፖሊስ እና ስትራቴጂዎች ነው ለማስፈጸም እየራሱ ነው የሚሰጠውትን ተልኮም እየዘነጉነ ስለዚህ ርሶ ከገፍ እድሚው ገፍቷ 93 አመት ሆኖ አይየለም ወደ ኋላ ብሎ በማለት እንግዲህ ኤመርሰን ምናንጓን አዲስ ፕሬዝዳንት አርጎ ሾመዋል ባለስሙታቸው ባለስሙታቸው ተፈጽሟልና ባለስ መታቸው ላይም እንግዲህ በተለይ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች እንዲከሰቱ አድርጓል አሁን ዚምባብዌ ላይ ዲሞክራሲ በምን አይነት መልኩ ነው የሚሆነው ባንድ አይነት ሰው ሰርታ አጥሮ የነበረ ነው ከሆን በኋላ ለዲሞክራሲ ቢያንስ በራችን ከፍተናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፓርቲውን የዛኑ ፔፈን ፓርቲ በጀት ከ8 ሚሊዮን ዶላር ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር ዝቅ አድርጊያለሁ ምክንያት ያለው ነገር ደግሞ በጣም ይገርም ያው ማለት ሙጋቤ በነገር ላይ ማለት ነው 16000 ካቢኔ ካቢኔ ነው ከተለያዩ አቅጣጫ ከሀገሪቱ አቅጣጫ የሚመጣው ለዚህ ውይይት ብቻ ማለት ነው እና ለዚህ ውይይት እንግዲህ የተመደበው 8000 ዶላር ነው ማለት ነው 8 ሚሊዮን ዶላር ነው የተመደበው ይሄ ማለት 
በጣም ከባድ ወጪ ነው በአገር ደረጃ ሌላ ለማት ለሰራ በተምትችለው ነው ስለዚህ ሳቸው ሚሉት ምንድን ነው ይሄን ነው ወጪ ቀነስ አደርገን እስኪ ወደ 6000 እያንዳንዱ አካባቢ አንድ አንድ ሰው ተወካይ ቢኖረውና ያው እንደው ከዞን ከወረዳ ከክለ ይመጣሉ ሳቸው አንድ አንድ ይበቃል አንድ አንድ ብቻ ይበቃል ስለዚህ በዚህ መከረል ያ ሰው ደሞ ሄዶ አካባቢው ላይ ያለውን ሂደት ማስፈጸም ይችላል በርካታ ሰው ነበር ይመጣባቸው አዎ በርካታ ወደ 16000 አካባቢ ሰው ነው የሚመጣው ለዚህ ወጪ በጣም በርካታ ወጪ ነው የዚህ ጊዜው በራሱ ማሁን አጥሯል አዎ አጥሯል ወደ አንድ ከ3 ቀን ወደ 3 ቀን ወደ አንድ ቀን ስለዚህ የሚወጣው ወጪ በዛው ልክ አመጣጥነውታል ዝምባዌ ደሞ እንግዲህ በአዲስ ምንም ከዛ ነው ፔፋርት ራሱ ቢሆን በአዲስ ፕሬዝዳንት በአዲስ አሰሰ በአዲስ ራይ አመጥቷል ከዛ ነው ባጫዋል በነገር ላይ መሰረት በጣም ነው የታመነባቸው ሰውየው ማለት ምንም ምንም እንኳን ሙጋቤ ያሉ ታዲያ ሰውየው ምክትል ነበር አይደለም ምን ይዟቸው ነው እስከዛ ድረስ የሚል ነገር አለና ትንሽ ሙጋቤ ጠንከር ያሉ ሰው ናቸው በነገር ላይና ይሄንን ውሳኒ በራሳቸው እንዳይወስኑ ትንሽ ችግር ነበር አባቸው ሰውየው አሁን ግን ግክ ከየባለሹ መታቸው ከመፈጸሙ አስቀድሞ እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን አምጥተው ሲያቀርቡ በደስታን የተቀበሉት እዛ ከባቢ ያሉት ሚኒስትሮች አጠቃላይ ባለስልጣናት ዌልካም ያሏቸው እንኳን ደና አመጡ በቃ ይሄ ይሄ ሐሳብ ትክክለኛ ሐሳብ ነው ስለዚህ በቃ ምን መቻል አለብን ብለው ተዋያዩ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ባለሽ መታቸው ተፈጽሟል ባለሽ መታቸው ተፈጽሟል ይሄንን በማድረግ ረገድ ደግሞ አጠቃላይ ለማታችን እናፋጥራለን ከዚህ ከዚህ በኋላ ሙስና የሚባልን ነገር ጥራ አድርገን አስወጣለን ምንም አይነት አድሎ አይኖርም ሁሉም ወጣት ዝምባዌ በኩልነት ለሁሉም ዜጎች ተሰራለች ብለዋል አው ስራ 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 ብለዋል ሶስት ጊዜ ያ የስራ ፈጠራና የኢኮኖሚ ግሽት በራስ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ኢኮኖሚን ማስነሳት ይተበክባቸው ስለዚህ በዚህ ጥረት አንድ ሚና ያሉትም የበጀቱን መቀነስ ቁዳ ስለሆነ በጀቱን ቀነሰዋል የሎጂ አፍሪካ ሀገራት እንደውም ቢከተሉት ይሄ አስባለሁ ምክንያቱም ላንድ የፖለቲካ ፓርቲ ላንድ የማስፈጸሚያ የሚወጣው ነገር ከማህበረሰብ የሚፈልገው መሰረተ ልማት የሚሟላለት የሚፈልገው ነገር እና ለአንድ ፓርቲ የሚወጣው ገንዘብ የማይመጣጠን በጊዜ ያለ ስለዚህ የፓርቲ ነው የሚቀድመው ወይስ ህዝቡ ነው የሚቀድመው ድክ እንደ ዝምባብያ አሁን ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ስለዚህ ህዝቡ ነው መቅደም ያለበት የፓርቲው ሚናው ነው እንጂ መግለጥ ያለበት የሚወጣለት ወጭ አይደለም መግለጥ ያለበት ነው የሳቸው አስተሳሰብ ስለዚህ በረግራች ላይ እንግዲህ ላለፉት በርካታ ጊዜ ሮበርቱ ምጋቢ ባለስ ይመታቸው ፈጽሟል ግን እንደምን እንጓ የኢመርሰን ምናንጓን የመሰለ ባለሽ መታል ተፈጽመም ይያሉ ነው በጣም ብዙ ተሳፋዮች ተሳታፊዎች ተገኙበት ህዝቡም በደስታ ይገለጸበት ብሎ አዲስ ተስፋን ለዙም ባቢ ሰንቋል ብሎ ማብረሰው ስለአሰበ ከቤቱ ይቀር ሰው ያይመስልም ይላል በጣም የሚገርም ነው ማለት ለሰውየው የነበረቸው ሳቸው እንግዲህ ኮድኩበት አንስታቸው አምጣችኛል የዙም ባቢ ዘጎች ስለዚህ ለመሰግናቸው ወደሉ ብሎ እንደ ተራ ሰው ተገፍትሪ በሮርቱ ጋቪ ግፍ ድርሶ ቢነበር ግን ደግሞ ያው ቀን የሰው እንጂ የጊዜ እንጂ የሰው ጀግና የለውም ይሄውን የመጣው በትራይ ግን ከሆነ በኋላ የኔ መኖር በእናንተ ነው የሚወሰነው ስለዚህ የያንዳንዱ ድርጊትና ተግባር የሚወሰነው በህزب ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ከሆነ ድረስ አትፍሩ በነጻነት ተዋዙ ያለው አው በነገር ላይ ባለ ሲመጣቸው መሰረት የሚያስተላልፈው መልክት አለ ያው ከዚህ በፊት እንግዲህ ሙጋቤ ወደ ስልጣን ሲመጡ ሰው በጣም ነበር የተቀበላቸው በሄራዊ ጀግናን የነበሩ ግን ወደ እንት ስታመጣው መጨረሻ ላይ የሆነው ነገር የተገላቢጦሽ ነው ማለት ስለዚህ ኢመርሰን ማንጋዋም ይሄንን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ መቻል እንዳለባቸው ያው ሰው ስልጣን ላይ ሲወጣ የሚናገረውና ተግባር ላይ ሲመጣ ደሞ እንደ እንደ ይተላየም ሲስተም አሁን ወደ መጀመሪያ አመጡት ሐሳብ ግን ጥሩ ይመስላል አካሄዳቸው አካሄዳቸው አያያዛቸው ጥሩ ይመስላል መልካም ነገር ማስተናኛ አይኤምኤፍም አስጠንቅቋል ስራ ስራ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውን መገንባት ማንድ ምክንያቱም ኢኮኖሚን የገነባስ ስለተ በዛውም ስራ እየፈጠረክ ስለሆነ ስለዚህ ለኢኮኖሚው ቅድሚያ ሊስጥ ይገባል ሲል አስጠንቅቋል አሁን አጠቃላይ የዚምባብዌን ኢኮኖሚ ካፍ ለማድረግ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እርዳታ ላይ ያደርጉ ይገባል ገዛም ሊደረግ ይገባል አንድ አንድ የተባበሩት መንግስት አድርጅት ባለስልጣናት ደግሞ ምናልባት ባለሙያዎቹ ዛካው ያሉት ምናልባት የተጣለባት ማዕቀብ ከዚህ በፊት ከምስ አመት በፊት ያው ከመሬት ጋር በተገናኘ የተጣለባት ማዕቀብ ሊነሳላት እንደሚችል ፍንጭ እየሰጡ ነው ያሉት ምናልባት ኢመርሰን ኢማንጋጋዋ በዚህ መንገድ የሚሄዱ ከሆነ የነበረባቸው ማዕቀብ ተነስቶ ለአዲስ ለውጥ ከህزب ከህብረት ሰቦ ጋር ህብረት ሰቦ አሁን የሚፈልገው እንግዲህ በስሜቱ እንደምታዩ ማህበረሰቡ በጣም ከፍተኛ ለውጥ እንደሚፈልክ አሳይቷቸዋልና ያው በሰፊው ለውጥ ስለነበረው ብራሱ ይናገራል ወደ ቀጣይ እንደሻገረስ ወደ ቀጣይ ስናልፍ የምናገኘው ነገር ምንድነው ወደ ሞሮኮ 
እናልፋለን ሞሮኮ ሁለተኛውን የአፍሪካ ቻይና ግንኙነት አለም አቀፍ ማለት የግንኙነት ግንኙነት ጉባኤ ታስተናግዳለች አስተናግዳ ያው ወደ 400 የሚሆኑ ሉካንን ሰብስባ ውይይት ተደርጓል በአፍሪካና የውይይቱ ዋና ዓላማ በአፍሪካና በ ቻይና መካከለ ያለውን ግንኙነት ማጥናከር የሚል ነው መሰረትና በአጠቃላይ ስታዩ አሁን ቻይና ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት በማጥናከር ረገድ ቀዳሚ የሆነች ነው ከነ ፈረንሳይ ከነ እንግሊዝ ከነ አሜሪካ ቅድሚያውን በመውሰድ ያው በሰፊው እየተቀሳቀሰች ያለች ሀገር እንደሆነሽ ተገልጿል ይሄ ውይይት እንግዲህ አጠቃላይ የነበረው ውይይት በተግባር የተፈጸመና በተለይም ደግሞ አፍሪካ በተግባር በተግባር አሁን ከወሬ በዘለለ እንደው ዝምሎ ወሬ ከማውራት በዘለለ ትክክለኛ የኢኮኖሚ ስፍራ እንድትሆን ትክክለኛ የንግድ ቀጠና እንድትሆን በማድረግ ረገድ ቻይና ይበኩላል ሚና እንደምትጫወት የተገለጸበት ሁኔታ አለ የቻይና ሉክም እሱን በሰፊው የገለጸበት ሁኔታ እንዳለ ነው እንግዲህ በሳምንቱ የተገለጸው ያው በዚህ ሳምንት ነው ሞሮኮ ያዘጋጀችው ከ27 እስከ 28 ማለት ነው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ማለት ነው አዘጋጅታ ያው በሰፊው ቻይናውያን መተው ባላፍቶች የሚያውን በሰፊው ተንቀሳቀሰውበት ሁኔታ እንዳለ ነው መረጃው የሚያመለክተው መሰረት ያው እንግዲህ ቻይና አፍሪካ ፎረም በጣም ትልቅ የሚባል ፎረም ነው በቢሊዮን ዶላር የሚያንቀሳቀስም ስለሆነ እንግዲህ ከአፍሪካ ሜዶ ገንዘብ ምንም እንኳን አስተኛ ቢሆንም ከቻይና ወደ አፍሪካ የሚመጣው ግን በጣም በርካታ ነው ስለዚህ እንግሊኝነት እንዴት ነው ማሳደግ ያለብን ነው እንግዲህ 200 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተውበታል ከዛ ባሻገር ደግሞ በርከት ያለው የመንግስታት ሉካን የቢዝነስ ተቋማት ዚ ጉባኤ ተሳታፊ ነበር ስለዚህ በዚ ጉባኤ ወናው ነገር ምንድነው የአፍሪካ ኢኮኖሚና የቻይና ኢኮኖሚ እንዴት ነው አጣጥመን ማየት የምንችለው ስለዚህ ሁሉ የአፍሪካ ተቀባይ ናት ወይስ ደግሞ ላኪ መሆን ያስፈልግ ያጣ አሁን ያለው ንጽጽር በጣም አይመጣጥነ ቻይና ወደ አፍሪካ መተማመጣው ነገር እንደው መሸጥ ማይሸቀጥ ማረጋፊያ እስከን መስል ድረስ ይበዛል ግን ደግሞ በቀጣይ ስም ነው ያለበት ተመሳሳይ የሆነ የኢኮኖሚ ሉውጥ እንኳን መፍጠር ባይቻል ቢያንስ ማመጣጥን የሚለውን ነገር ማድረስ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ለማንኛውም እንግዲህ ሞሮኮ ያስተናገደው ይሄ ጉባኤ ትልቅ የሚባል ነው በአፍሪካ ደግሞ እንግዲህ በርካታ ቢሊዮን ዶላሮችን ያንቀሳቀሰ በነገራችን ላይ በ2016 እስከ 122 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው እንግዲህ በንግድ ሉውጥ አዎ ስለዚህ ይሄን ምንም ለማሳደግና ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ ቀጥተኛ ያለ ሆነ ኢንቨስትመንት ለውጦችም ተደርጎበታል ስለዚህ ይሄ ማለት በሁለቱ መካከለ ባንድ ሀገርና ባንድ ሀገር መካከለ ያለው ግንኙነት በምን አይነት መልኩ ይሄ ደነ ነው የሚል ነው እንግዲህ ቻይና በአገሪቱ የጥሩ እንቅስቃሴ ያሳዩ ከሚገኙ ተከሳለች 10000 በላይ ኩባንያዎች እንግዲህ አፍሪካ ላይ አሏት እነዚህ ኩባንያዎች ደግሞ ማጣጣምና መስራት ምን ይችላል በእንደዚህ አይነት መልኩ የኢኮኖሚ ልውውጥና ጉባኤ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቻይና አን ፈረንሳይን እንግሊዝን መሰለ ተላላቅ ኢኮኖሚ ያላቸው የነገነቡ ሀገራት ለምን በለጠች ምሎን ግን መንግስት ካለብን ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ስለማታመጣ ነው ፖለቲካና ተነካበብ ሌሎች አዎ ስለዚህ መሰረተ ልማት ብሎ የንግድ ብሎ ከቅድመ ሁኔታ ይልቅ በስምነት ቀጥተኛ ስምነቶች ላይ ታበዛለች ሌሎች የፍጥኛ ስራ ለመከሳከስ ነው ስለዚህ እሱ ነው ትልቁ ነገር አሜሪካውያን ወይም አውሮፓውያን ይሄን አርግል ይሄን አርግ ይበዛል ስለዚህ ቻይና ግን አይደለም ያ ተጠቃሚነቱን ምንም እንኳን ከኔ ጋር ኩል ባይሆንም ግን ደሞ እንደምትፈልጉት ይዱ ብላ ነው እንግዲህ መንገዱን የጠረገችው ለማንኛውም በአፍሪካም ከቻይና የምታቀርበውም ማለት የምታቀር አሁን ኢንቨስትመንት ምናልባት ያው ትመርጣለች በርግጥ ያው ሞሮኮ አንደኛው አና አንደኛው ሀገር ናት ያው ሰፊ እንቅስቃሴም አድርጋለች ለዚህ ዝግጅት ግን በአጠቃላይ በውይይቱ ላይ የተገለጸው ነገር ምንድነው ቻይና ከዚህም በበለጠ እንቅስቃሴ ማድረግ መቻል እንዳለባት ነው አሁን አፍሪካ ምክንያቱም የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ያምሳይ ሆን የአፍሪካን ጥቅም ማስተ መጠበቅ መቻል እንዳለባቸው ያው በውይይቱ ላይ በሰፊው ዳብሯል ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምናልባት ቻይና አፍሪካ ውስጥ ያው በሰፊው እንቅስቃሴ ለታደረገ እንደምትችል ነው የተገለጸው ይሄ ሁለተኛ ጉባኤ ይመድረኛል ጉባኤ ነው ያው በፊትም እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች ተከናው ነው የቻይናንና የአፍሪካን ግንኙነት በደም ማደስ የሚችል ነው አበረም ቢያንስ ኢኮኖሚ ለውጡን እንደው መመጣጣን ቢያንስል በንጽጽሩ ለማሳመር ይረዳል ነው አምስቂ ካለን ጊዜ አንጻር እንግዲህ ዳይሬክተራችን መኝሻል ጊዜ ያቹ አልቆል ይያለችን ስለሆነ ተምልካቾችም ማብራቾን ስለነበራችሁ ከልብነምና መሰግነው ሳምንት በዚህ ሰዓት ወተለ ይረሰ ጉዳይስ ከነገናይ መልካም ሳምንት እንላለን መስጋነው ብራሂና መስረት አስማናና ብራሽ ቆይታ አድርገናል ከመላው ሲዲ ባለሙያች ጋር እንግዲህ ይሄን መሰናር ወድና አንተፍንቱ ብሎ እንዲታጅ እንግዲህ የተለያየ ሰው እዚህ እየተሳተፈነ የሚገኙ ሁሉንም እና መሰግነለን ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ሆነ